et bienvenue à cette édition du 9 mars d'Info.tv, c'est l'Express, donc l'édition d'une demi-heure. Je suis en compagnie de Zoé Wittala. Bonjour! Bonjour. Zoé, on va plonger dans le vif du sujet oui. tout de suite. COVID-19, qu'en est, qu qu est-il de notre oui. situation? L'état de la situation, selon le site du Bas-Saint-Laurent, euh, sept nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1593. Aucun, euh, aucun décès, aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. 1521 personnes sont maintenant rétablies et 732 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 8 mars 2021. La vallée de la Matapédia, aucun nouveau cas aujourd'hui. On est toujours, depuis le début de la pandémie, à 50 cas. Euh, maintenant, je vais passer tout de suite à la vaccination contre oui. la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Le 6 du Bas-Saint-Laurent annonce que les personnes de 75 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous afin d'être vaccinées contre la COVID-19. La confirmation de nouveaux arrivages de 11 400 doses additionnelles des vaccins au cours des prochaines semaines permet d'élargir la clientèle désormais accessible à la vaccination. Jusqu'à maintenant, 8 124 résidents de ces personnes ont plus de 80 ans du Bas-Saint-Laurent ont pris déjà rendez-vous. C'est jeudi dans la Matanie et vendredi dans le Kamouraska que sera officiellement lancée la campagne de vaccination massive contre la COVID-19. Les dates pour les autres secteurs du Bas-Saint-Laurent seront confirmées au cours des prochains jours. La vaccination des personnes nécessitant des soins à domicile, elle, va se mettre en branle dès le début de la semaine prochaine. Vous avez le site Internet et le numéro de téléphone à l'écran pour prendre rendez-vous. On nous euh, suggère de faire attention. Il hein, y a des fraudes mm -hmm. qui se promènent en ce moment. Ce, ce, des, qui se promènent par téléphone. Oui, <rire> vraiment important. Toute communication électronique ou téléphonique proposant un, un vaccin contre la COVID-19 moyennant des frais et frauduleuses. Vous n'avez jamais à fournir votre numéro d'assurance sociale pour vous faire vacciner. Si vous croyez être victime d'une communication frauduleuse, veuillez en aviser le Centre antifraude du Canada. Et hier, c'était la Journée internationale du droit des femmes et euh, notre député fédéral a tenu à souligner cette journée extraordinaire. Oui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la députée d'Avignon, la métisse matane Matapédia, Christina Michaud, a tenu à rendre hommage aux femmes et au rôle exceptionnel qu'elles jouent au front depuis le début de la pandémie. En fin de cheminée vers plus d'égalité, le Bloc québécois propose de soutenir la santé, améliorer la qualité de vie des aînés et des malades et soutenir le parcours professionnel des femmes. Donc, on espère à la maison que vous avez eu une excellente journée de la femme. Vous n'avez rien fait du tout. Vous êtes fait servir parce que les 364 autres jours, c'est nous qui faisons tout. Et voilà, <rire> Et on voilà part un débat. Donc, euh, tu as fait un, un vox pop hein, pour la journée de la femme. Tu es sortie dans la rue. Oui, je suis sortie dans la rue. <rire> J'ai parlé hommes-femmes mélangés au centre-ville d'Amkoui. Puis, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient de la journée des droits des femmes. Trouvez-vous que la journée des droits de la femme a lieu d'être aujourd'hui, en 2021? En temps normal, je trouve que les, 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 les gens devraient le savoir, de respecter, puis de, de... que les, les, les femmes ont autant le droit que les hommes. On est rendu, on est rendu dans, 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 dans une date que, 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 quand on est obligé de, de, de remettre ça de, sur le tapis, là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire un peu. Oui, Avez-vous souhaité bonne fête à les femmes de votre vie? Oui, oui, ça, ça a été fait, ça. Bon, bravo. Bon, oui, oui, exactement, oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est une journée spéciale pour nous honorer, pour, euh, pour notre travail qu'on fait. Puis est-ce que vous avez euh, fait quelque chose de spécial aujourd'hui, en cette journée? Pas tellement. Non, non. OK. <rire> Merci beaucoup. Bonjour. <rire> Moi, je te dirais que notre journée, il faut la faire à tous les jours. Oui. Tout simplement, prendre notre place. Est-ce que vous avez souhaité bonne fête aujourd'hui euh, aux femmes de votre vie ou vous le faites à tous les jours? <rire> <rire> non, aujourd'hui, euh, j'ai pas eu de contact avec personne à part mon, à part mon mari. Non, mais euh, on fait des blagues en disant que c'est la journée de la femme et que ça devrait être plus spécial pour moi, mais il euh, faut que ce soit tous les jours euh, la même chose. Okay. Votre mari, vous le souhaitez? Pas nécessairement. Il vous garde tous les jours. Non, on essaie. Parfait, merci beaucoup. Oui! oui! J'espère que vous y avez souhaité bonne fête, là! J'espère qu'il a souhaité bonne fête. Je vais faire des gags. La journée des femmes. Ben, oui, la journée pour, des femmes, oui. Pourquoi pas? On a droit à notre, notre fête, nous autres aussi. Hein? Oui, pourquoi? Ben, parce qu'on fait partie de, de ce monde-là. C'est la base, la femme. Si la femme serait pas là, il n'y aurait pas de génération. <rire> C'est nous qui portons le bébé. Oui. C'est pour ça. 
<rire> J'espère que vous y avez souhaité bonne fête, là. Ah, c'est fait. Ben, c'est déjà fait. Bon. Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est correct, ça. C'est correct? Ah, faut qu'il y en ait des fêtes. Ouais. Faut, faut que les commerces virent. <rire> bon, Allez acheter des fleurs. <rire> On va dire que oui encore. Il y a du travail à faire. Oui, ouais. oui, oui. <rire> Je dirais pas pour Bien sûr, euh, oui, oui, ça doit être euh, international, ça doit être euh, renommé par tout le monde et euh, euh, que ça soit bienveillant pour les femmes. Est-ce qu'on vous a souhaité un joyeux anniversaire aujourd'hui? Oui, ma mère me l'a souhaité. Bon, parfait. Et la voici donc. Ah! Joyeux anniversaire de la femme! Ah, oh, merci, merci. <rire> Est-ce que vous trouvez que la journée a lieu d'être, la journée des droits de la femme en 2021? Oui, 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 oui. oui. Puis euh, ça devrait être gratuit partout, là, pour la journée de la femme, là. Ouais, les vrai. restaurants, <rire> puis tout. Oui, les fleurs, le chocolat, ouais. les restaurants. Je suis bien d'accord avec vous. <rire> ouais. Je dirais que non. Je tard, les femmes, plutôt autant capables qu'un homme. Mais je ne peux pas dire que sa journée-là est mieux qu'un autre. Oh, mais la femme a tout le temps été euh, aussi, aussi forte qu'un homme. Là. Oui, 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 c'est ce que je dis. Mais c'est pour ça que moi, l'égalité d'un homme et d'une femme, non, il n'y a pas grand... grand, grand... Est-ce que vous pensez que tout le monde pense pareil? Euh, non. Non. Non, parce que je vais vous en dire, la journée de la femme, c'est la journée de la femme. Mais comment ce serait la journée de la femme si la femme est à la maison pour travailler avec les, avec les, les, les jeunes? Ça donne quoi? Tu sais, je voudrais que l'homme garderait les enfants pour sortir. Ben oui, mais ça pourrait. Ça ben pourrait ouais, être l'homme. Ça des... pourrait, mais ouais. les hommes, euh, ils travaillent, les autres. C'est leur choix d'aller dehors. Mais on voit de plus en plus des hommes qui ne travaillent pas et que les femmes travaillent. Hein? Oui, moi, je trouve que ce pas tous les hommes. Il y a des hommes qui s'occupent de... à la maison aussi des oui, enfants. Oui, 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 beaucoup, mais... Ouais, hein? Oui, oui, moi, je trouve. C'est en train de changer. On... Oui, oui, ça change, ça change ouais. beaucoup. Oui, oui, okay, oui, oui. Ça devrait être tous les jours. Ça devrait être tous les jours la journée des femmes? Oui, oui. Pourquoi? Bien, parce que c'est important, les, les femmes. Que... Trouvez-vous qu'il y a des inégalités? Euh, encore à certains endroits, oui. OK. Donc, il faut cette journée-là pour, pour rappeler. Pour conscientiser oui. puis euh, rappeler euh, à tout le monde que c'est important puis qu'on en a de place partout. Oui. Oui. Pourquoi? Bien, il me semble que c'était important, une femme dans la vie. <rire> ah, ben oui, effectivement. Non, on serait toutes pas là présentement si la femme n'existait pas. <rire> Absolument. Pourquoi? Parce que euh, même euh, de nos jours, c'est pas. Euh, c'est pas. L'égalité n'est pas encore là. là. Ouais. Il y a encore des petits manques à, à combler. Quel genre d'exemple que vous avez? Ça commence à être mieux. Puis sa construction, on voit de plus en plus de femmes. Là. Ah, là, ouais? 5 à 10 ans, il n'y avait presque pas là. Puis... C'est votre domaine? Oui. OK. Puis il y en a de plus en plus? Oui, on en voit, on en voit de plus en plus. Est-ce que vous avez souhaité euh, joyeux anniversaire aux femmes de votre vie? Non, pas encore. Non, pas encore? <rire> Jeune on fille? On s'est pas matin. <rire> joyeux anniversaire. Merci. <rire> Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. et les étudiants du Centre Matapédien d'études collégiales ont maintenant un soutien de plus académique et psychologique qui se nomme Ali et Isa. Je vous laisse découvrir c'est quoi. Monsieur Dorigny, j'aimerais ça savoir pour commencer, c'est quoi Ali et Isa? En fait, euh, Ali et Isa sont deux, euh, deux applications euh, qui utilisent l'intelligence artificielle. Une application qui est Ali pour les étudiants, téléchargeable, et une application, en fait, un, un, un logiciel pour euh, le, le personnel de soutien académique qui est, euh, qui est euh, ISA. Les deux ont en commun d'utiliser l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer d'abord Ali, et ensuite de ça, je vais vous expliquer ISA. Alors, Ali, c'est une application qu'on télécharge dans le téléphone pour l'étudiant. 
euh, un petit robot conversationnel avec lequel euh, l'étudiant peut échanger, euh, poser des questions, euh, jaser, euh, faire des blagues, euh, interagir. Et c'est un, un, une intelligence artificielle qui est derrière ça, qui va détecter euh, le besoin de l'étudiant et qui va l'orienter vers un service d'aide si c'est nécessaire, qui va lui donner des trucs pour gérer son stress ou préparer mmh. son examen, euh, des choses très générales, mais c'est en fait une, un premier contact avec un étudiant, euh, avec nos étudiants, de façon à ce que, pour briser l'isolement, pour permettre aux, aux étudiants euh, de, de faire ce premier contact-là, qui va peut-être éventuellement les amener vers un service de soutien euh, du collège. Alors que ISA est une application pour les services euh, pédagogiques qui vont être capables de, 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 de traiter une grande quantité de données euh, concernant les étudiants et qui vont repérer, c'est un peu comme un, une machine pour faire de la prévision météo, euh, un appareil pour faire de la prévision météo, mais de la prévision météo académique pour l'étudiant. C'est-à-dire dans son dossier scolaire, avant même qu'il commence à pleuvoir et à faire mauvais, euh, les, les responsables vont pouvoir voir qu'il ah, y a un problème qui va se, se pointer dans quelques semaines. Il faudrait qu'on qu jase avec cet étudiant-là. Alors, l'étudiant ne se rend même pas compte que tranquillement, la situation est en train de glisser. Et puis, cette application-là réussit à faire un traitement hyper rapide des dossiers étudiants qui nous permet d'intervenir euh, 10 fois, 15 fois, 50 fois plus vite que ce qu'on pourrait faire normalement. OK! OK. Pour être finalement en mode intervention, mais d'avance, pas être à la dernière minute. Oui. Donc, ça permet de, de, de vraiment euh, prioriser l'étudiant, puis aussi vraiment l'aider d'avance, parce que des fois, c'est vrai qu'on est oui. déjà très en retard. Parfait. Alors, euh, Ali, c'est vraiment pour les étudiants, et Isa, c'est vraiment pour les professeurs, finalement, la direction, le personnel. Le, le personnel de soutien. Le personnel de soutien. OK, parfait. Euh, pourquoi on appelle Ali un robot? Un, comment? En fait, en fait c'est la, la technologie qui est derrière ça. C'est-à-dire, c'est euh, l'intelligence artificielle est capable de converser. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça, c'est un, un robot conversationnel. On a ça dans, le, dans différentes entreprises. On, on va l'avoir, par exemple, euh, dans les euh, fournisseurs de services Internet. Quand on, on en ligne, on veut, on veut avoir un un service ou modifier quelque chose dans notre contrat ou une information, on va pouvoir clavarder. Mais on ne clavarde pas avec une, une vraie personne, on clavarde avec un, un, un ordinateur euh, ou encore on va l'avoir sur le système de, de téléphonique. On va avoir des, des systèmes interactifs qui vont être capables d'écouter notre demande puis de comprendre ce qu'on dit et de nous répondre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un robot. D'où vient l'idée, là? Je sais que Isa, ça vient de du cégep de Chicoutimi. C'est vraiment euh, des recherches qui ont fait pendant plusieurs années, je crois. Ben, en fait, c'est une collaboration avec une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, qui s'appelle Optania, qui, qui, avait deux, qui développait deux produits, qui voulait les développer pour l'environnement collégial. Ils ont approché Chicoutimi pour développer, et ça leur prenait évidemment un partenaire pour, pour, pour les aider. Ils ne connaissaient pas, la, ils connaissaient pas maintenant, ils connaissent bien, là, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas bien la réalité collégiale. Donc, ils ont approché Chicoutimi pour développer ISA pour le suivi des dossiers académiques. Et puis, ils nous ont approché euh, le, le Collège de Rimouski pour euh, Ali, pour le petit robot conversationnel. OK. Parfait. Puis là, maintenant, vous avez comme jumelé les deux. Puis, de ce que je lisais, c'est que vous voulez qu'éventuellement, encore plus, les deux, les, deux, euh, les deux applications, les deux euh, nouvelles technologies, là, puissent ensemble euh, peut-être euh, coopérer donner des ben, informations. En fait, on va les utiliser les deux. On okay. va les utiliser les, les deux. Alors, euh, Ali va peut-être repérer, va, va nous référer les étudiants lorsqu'ils vont pas bien. On parle surtout euh, de psychologique, le senti. D'ailleurs, Anne-Marie, dans quelques instants, pourra vous donner oui. des exemples d'intervention. De, mm -hmm. Alors que euh, Lisa, c'est plus vraiment pour le côté académique. Là. Les notes sont en train de, de baisser euh, trop vite, trop fort. Alors, il faut intervenir de ce côté-là. Donc, avec les deux applications, nous, ça nous permet de faire une, toute une série d'interventions pour mm -hmm. assurer la réussite, pour nous aider à soutenir l'étudiant dans, dans la ouais. réussite. Je ne sais pas, Anne-Marie, si tu avais des, des exemples concrets d'applications, surtout de Ali, parce que c'est Ali oui. qu'on a commencé à, à utiliser en premier. Effectivement, mais euh, Ali a été conçu euh, pour avoir accès à des à différents euh, outils, euh, gestion du stress, euh, au niveau de la prise de notes et tout. Donc, euh, 
il va avoir une discussion avec, euh, avec Ali, puis euh, il va envoyer « Ah, oh, es-tu intéressé à savoir qu'est-ce que c'est la différence entre le stress et l'anxiété? » Qu'est-ce que peut lui manifester une anxiété au quotidien? Et euh, quand il arrive à un moment donné où est-ce que il y a, les notions euh, dépassent un peu là, ses connaissances, je crois qu'il va quand même évoluer à travers euh, les conversations, euh, c'est là qu'il dit, demande « Est-ce que tu aimerais ça qu'un intervenant te contacte? » Mmh. Donc, c'est là que l'étudiant dit oui ou non. Et euh, s'il dit oui, ben là, euh, je t'invite à mettre ton numéro de téléphone ou ton, euh, ton courriel. Et puis, euh, on va, une intervenante va te, te contacter euh, d'ici 24 heures à peu près. C'est à peu près le délai. Là, euh. Donc, euh, ça nous permet vraiment euh, d'aller chercher des étudiants qui, autrement, n'auraient pas décroché le téléphone Mais ou oui. euh, même envoyé un message. Donc, il y a une étape courriel, voici une référence, nous entrons en contact. Et euh, en tout cas, c'est un outil de plus, une porte d'entrée de plus. On a encore notre courriel, on a encore notre téléphone. Euh, mais on peut dire que même, euh, on a des étudiants du CEMEC, là, du Centre Matapédien mm -hmm. euh, d'études collégiales, qui ont fait affaire, euh, enfin, quand on téléchargé Ali. Et grâce à Ali, on a pu contacter ces étudiants-là. Euh, et, et il y a plusieurs... Euh, garçons aussi qui ont fait la demande. Ah oui? Ah, OK. Donc, c'est vraiment un soutien de plus que... un outil de plus que vous avez dans votre travail qui doit vraiment vous, fa vous faciliter la vie, là, pour rentrer en contact avec Ali les jeunes. fonctionne... Oui, mm -hmm. pardon. Il faut comprendre qu'Ali fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par année, mm -hmm. 24 heures sur 24. Alors, il n'y a aucun service qu'on était en mesure d'offrir qui avait ce, ce, cette qualité-là. Ben oui, vraiment. Puis là, vous avez commencé... Ali et Isa, depuis cette année, depuis la pandémie, ça n'a pas commencé avant la pandémie. En fait, les travaux de, de, de l'entente avec Optania ont commencé avant la pandémie. C'était prévu qu'on... Même, je vous dirais, la pandémie a ralenti un peu le déploiement d'Isa et, et d'Ali parce que les, les travaux étaient plus compliqués parce qu'on avait moins... On pouvait moins se voir, puis c'était plus mm -hmm. compliqué, puis on était pris avec la pandémie. Mais euh, l'initiative n'a pas été déclenchée par la pandémie. L'initiative a été déclenchée par, euh, par un besoin qu'on avait avant même qu'on ait de la pandémie. Donc, heureusement, c'est encore plus pertinent maintenant que ça pouvait l'être quand on l'avait imaginé. Il y a Mais oui, ça a été lancé au, au bon moment. Là. Puis, euh, comme vous avez dit, euh, comme vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont utilisé, bien, beaucoup d'étudiants étudiantes, même au CEMEC là, de la Matapédia. Là. Oui. oui. Effectivement, c'est un service qu'on... Euh, qu'on a mis en place là, au niveau d'aider les étudiants aussi d'être présents au service d'aide psychosociale pour les étudiants du CEMEC. Euh, mais grâce à Ali, on a pu encore plus aller chercher oui. là, euh, certains étudiants. Donc, il euh, faut comprendre qu'Ali n'est pas un, un intervenant. Euh, il ne remplace pas un intervenant. Il y a des sujets qui, auxquels mm -hmm. il n'intervient pas. Et c'est une application quand même qui a été validée là, dans différents autres professionnels. Oui, mais il aide à faire le lien. C'est ça qui est vraiment voilà. intéressant. Voilà. Plus... Et avec notre génération qui sont euh, plus à oui. l'aise avec euh, soit le texto, soit... Euh, donc, il y, y, y a vraiment une porte d'entrée là, plus facile à demander de l'aide. Oui, puis aussi, on entend souvent que des fois, ça prend, ben, ça prend beaucoup de courage de décrocher le téléphone. Peut-être que aussi via son cellulaire, euh, sans parler, voilà. juste écrire. C'est peut-être plus facile pour cer certains, euh, certaines personnes. Absolument. Mm -hmm. En pandémie, les étudiants sont à la maison, coincés à, mm -hmm. à la maison d'une certaine façon. Puis c'est peut-être embarrassant de décrocher le téléphone, de se trouver un coin isolé où personne ne nous entend, puis expliquer qu'on a des difficultés, qu'on n'a peut-être pas envie euh, que personne nous entende. Alors qu'en texto, ben, on est assis dans le salon en écoutant la télé, et puis tout le monde est là, puis on texte avec Ali, puis on raconte nos misères. Mm -hmm. Et Ali finit par... Un, comme c'est un robot conversationnel, il apprend. Donc, il va apprendre, plus il va faire d'interactions avec les étudiants, plus il va être habile à détecter les difficultés, euh, euh, les humeurs, et puis il va, il va être plus facilement en, en mesure d'en de, arriver à la conclusion que l'étudiant a, a besoin de tel ou tel type d'aide. Mm -hmm. euh, vous êtes les premières institutions d'enseignement supérieur du Québec à offrir euh, à l'ISA. Est-ce que vous avez vu d'autres modèles comme ça euh, dans d'autres pays? Il, il, on n'a pas cherché. Oui, <rire> non, je ne savais pas. 
à, à, à le trouver, mais on sait qu'il y a d'autres cégeps qui travaillent sur d'autres applications euh, euh, qui utilisent l'intelligence artificielle qui viendra en complément mm -hmm. dans la région de Montréal. Et puis, ils ont fait des annonces d'ailleurs la semaine dernière là-dessus. Et puis, ils vont, ils vont probablement avoir quelque chose euh, cet été ou, ou cet automne ou ce printemps. On n'a pas le, le calendrier, mais ça, vient, ça viendrait se rajouter à la panoplie d'outils qu'on a déjà commencé. Mais définitivement, pour ce qu'on en sait pour le Québec, nous sommes les pas. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en terminant? Ben, euh, non, je ne sais pas quoi, Marie. Euh... Non, je pense que c'est une belle va, initiative. Oui. Euh, tout, toute initiative qui innove amène des, des questionnements. Et puis, mm -hmm. euh, je trouve que c'est... Euh, on, on innove dans notre temps et on innove aussi auprès de nos étudiants dans les îles du Québec pour euh, pouvoir satisfaire à leurs besoins le plus rapidement possible. Mm -hmm. euh, Peut-être la dernière chose que je peux dire, c'est qu'on le sait que euh, dans une détresse euh, psychologique, plus vite on intervient, plus vite on est capable de mettre des outils en place. Donc, euh, Ali peut... Euh, faciliter cette demande d'aide-là et puis euh, voilà, on, on, on collabore, mais euh, no, nos étudiants, je pense, sont derrière les écrans et c'est une oui. priorité et puis euh, on, on essaie d'y répondre, de s'adapter le plus possible. Oui, vraiment. Ali et Isa, on a vraiment l'impression que c'est comme si vous avez trouvé un moyen d'aller chercher les jeunes pour qu'ils puissent être encore plus à l'aise d'aller chercher de l'aide, puis aussi rentrer en contact avec eux, puis peut-être voir un petit drapeau rouge, peut-être plus rapidement s'ils ont besoin d'aide psychologiquement, mais aussi au niveau de l'école. Si on voit des difficultés, bon, on peut les voir d'avance. C'est bien d'utiliser la technologie, parce qu'on va se le dire, là, maintenant, elle prend, elle prend beaucoup de place dans notre société. Bien, merci beaucoup, M. François Dornier merci. et Mme Anne-Marie Hudon. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. L'intelligence artificielle, un outil innovant au service de la réussite de nos étudiants. L'une des missions de nos établissements d'enseignement est de favoriser la diplomation de tous nos étudiants. Le cégep de Chicoutimi, le collège de Rimouski et l'entreprise Optania ont travaillé à la réalisation de nouveaux outils technopédagogiques destinés à soutenir leurs étudiants dans leur réussite scolaire. Grâce à ISA, une plateforme de veille active prédictive et Ali, un robot accompagnateur bienveillant, les différents intervenants impliqués dans la réussite scolaire des étudiants seront mieux outillés que jamais pour accompagner ces derniers et les guider sur le chemin de la diplomation. Ali est une application mobile qui permettra aux étudiants d'échanger par texto avec un robot conversationnel, accompagnateur et bienveillant. Cet outil sympathique invite l'étudiant à discuter de tout et de rien et à aborder simplement les sujets qui peuvent le préoccuper dans son quotidien. Partager ses inquiétudes et ses problèmes peut être un premier pas pour diminuer le stress et explorer des pistes de solutions. La personnalité d'Ali a été créée pour favoriser un sentiment de confiance avec les étudiants utilisateurs. Une équipe d'experts multidisciplinaires s'est assurée de rédiger du contenu réaliste pour qu'Ali puisse entretenir des conversations crédibles et donner des conseils pertinents aux étudiants. L'outil peut aborder une multitude de sujets, partager de l'information et proposer des segments d'aide ou des références directes vers les services de soutien disponibles dans l'établissement d'enseignement. Ali offre à la communauté étudiante un soutien continu et fait le pont aux besoins avec les intervenants psychosociaux et pédagogiques du collège. Les enjeux psychosociaux, euh, il y en a différents, mais il y en a surtout dans la transition là, du secondaire à aller au cégep, au collégial. Le stress est, est quand même présent. Euh, la solitude, on parle beaucoup d'anxiété. C'est un âge, en fin de compte, où est-ce qu'on se développe, on apprend à se connaître, on fait des expériences. Je pense qu'Ali peut être un, un bel outil pour explorer cette nouvelle vie étudiante euh, au cégep. Ali, c'est extrêmement facile d'entrer en contact avec. Le premier contact se fait de manière très naturelle. Euh, tu vas pouvoir lui parler de tes problèmes, de tes tracas du quotidien. Bien, on souhaite en fin de compte que Ali soit un déclencheur pour euh, un processus de demande d'aide, un processus euh, d'accompagnement. Tu vas pouvoir prendre ton premier rendez-vous puis euh, être prise en charge vraiment dans les meilleurs délais. Ali n'est pas un intervenant, mais Ali peut être la porte vers un intervenant, par contre. Ali, je pense, va répondre aux besoins de la génération 
présentes et euh, à venir. Ali va te parler avec un langage très familier. Il va te faire des blagues, il va utiliser des gifs, des mimes. Depuis le début, là, ça fait peut-être quelques semaines, là, on voit déjà là, une augmentation de demandes par le biais d'Ali. Bien, Ali, c'est, d'après moi, l'une des meilleures portes ouvertes pour commencer à prendre soin de ta santé mentale. Moi, en tant qu'intervenante, en fin de compte, Ali euh, est un moyen de plus pour entrer en, en conversation ou en contact avec l'étudiant. C'est un outil pour moi aussi, pas juste pour les étudiants. Le télécharger, c'est l'adopter. Grâce à l'intelligence artificielle, ISA est une plateforme qui est en mesure de prédire que des étudiants vont potentiellement se retrouver en situation d'échec ou d'abandon, et ce, dès leur entrée au cégep. L'outil rassemble une multitude de données liées à la réussite, permettant d'obtenir un profil détaillé des étudiants et ainsi d'établir des prédictions pour chacun d'eux. Son but est de faciliter l'identification et l'encadrement des étudiants à risque afin de maximiser leurs chances de diplomation. Les outils technologiques développés permettront aux spécialistes des collèges de travailler en amont avec les étudiants, ce qui est innovant dans le milieu des études supérieures. Ce projet-là vise à appuyer la plus importante mission de notre cégep, là, soit la réussite de l'étudiant, la poursuite de ses études jusqu'à la diplomation. Isa va venir vraiment aider euh, au niveau euh, de tout le processus du suivi de la réussite. Donc, ça va nous permettre, au conseil pédagogique, mais à tout le monde au cégep, euh, de savoir beaucoup plus rapidement, en début de session, les étudiants qui vont avoir, qui vont avoir besoin d'être suivis. Parce qu'on va avoir son historique scolaire du cégep, les sessions passées, ou même du secondaire. Et en temps réel, Isa va rajouter à ça euh, tout ce qui est euh, résultats. Donc, à fur et à mesure que les enseignants ont des résultats, en plus des absences ou même d'interventions qui ont été faites par différentes personnes du cégep. À partir de là, donc, le, le logiciel va comparer cet étudiant-là avec ses données à lui, avec tous les autres étudiants qui se rapprochent, on va dire, un peu de son profil. Donc, on obtient une tendance, finalement, pour l'étudiant. Est-ce que cet étudiant-là est en voie de réussite? Est-ce qu'il est en voie d'abandon? Puis, dès l'arrivée, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est dès l'arrivée au cégep, on a une idée globale pour notre étudiant. Puis chacun va pouvoir entrer, dépendamment de son corps de métier, à différentes interventions. Si l'étudiant, par exemple, rencontre la travailleuse sociale, elle va pouvoir indiquer qu'elle a eu une rencontre avec lui. Les détails ne seront pas nécessairement visibles, mais on va voir qu'il y a eu une rencontre possible. Donc ça nous donne une idée. Si l'étudiant, dans le fond, a déjà eu des interventions, il y a déjà quelqu'un qui le suit ailleurs dans le cégep, est-ce qu'il y aurait besoin d'aide supplémentaire? Puis on peut même s'envoyer se, en fait, des, des infos parce qu'on va avoir des notifications. Un des objectifs d'ISA, c'est d'offrir un meilleur soutien aux enseignants. La plateforme permet à une équipe de professionnels comme les aides pédagogiques, euh, les conseillers en orientation, psychologues, travailleurs sociaux, d'intervenir en amont auprès des étudiants qui en ont besoin. Ce qui va faire en sorte que les enseignants vont pouvoir se concentrer sur leur tâche qui est d'enseigner. À mon sens, c'est la première fois qu'un outil d'intelligence artificielle comme ça est utilisé en enseignement supérieur et euh, c'est clair que ça va nous aider grandement dans notre travail là, pour amener les étudiants au bout de leur projet d'études. Ce projet-là, il est vraiment au cœur de la mission d'un cégep, soit la réussite des étudiants dans leurs études supérieures jusqu'à la diplomation, bien entendu. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique par Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629 Info. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à souligner que c'est l'anniversaire de Francis Pelletier, Pancho, bonne fête! Bonne fête! Notre extraordinaire Pancho qui n'a pas de nom de poste tellement il fait tellement d'affaires ici. Bonne fête, Francis! Merci beaucoup, Zoé. On se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi. Au revoir, bonne semaine. Et à vous aussi à la maison, on se retrouve vendredi. Ne manquez pas sur nos ondes toutes nos excellentes émissions. Et on se retrouve vendredi. <rire>